ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பார்த் தி எரர் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பார்த் தி எரருக்கு நிறைய கண்டென்ட் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் டென்த்து சிக்ஸ் செவன்த் எயித்துலாம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் பார்க்கலனா அதை பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ்த்து வீடியோ ஓகே இப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஸ்பார்ட் தி எரர் அண்ட் செலக்ட் தி கரெக்ட் சென்டென்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின் டைப் தான் வரும் ஒன்று எரர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை எரராக இருக்கிற சென்டென்ஸோ இல்லை எரர் இல்லாத சென்டென்ஸோ செலக்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு டைப்புமே வருது ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் மெனி பீப்புள் பிஹேவ்ஸ் ரூட்லி நவர் டேஸ் ஸோ இதோட எரர் என்ன அப்படின்னா மெனி பீப்புள் பிஹேவ் ஓகேவா பிஹேவ்ஸ்ன்னு வரக்கூடாது ஹீ ஷீட் இருந்தால் தான் நம்ம எஸ் போடுவோம் டஸ் ஹீ ஒர்க்ஸ் ஷீ ஷி குக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போடுவோம் பட் மெனி பீப்புள் நிறைய பேர் ப்ளூரில் வரும்போது பிஹேவ் ரூட்லி நவர் டேஸ் அப்படின்னு தான் வரணும் பிஹேவ்ஸ்ன்னு வரக்கூடாது மணி மேக் மெனி திங்ஸ் மணி மேக்ஸ் மணிங்கிறது ஒரு இட்டு ஹீ ஷீ இட்டில் வரும் கரெக்டாக இட் ஹேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ மணி மேக்ஸ் மெனி திங்ஸ் ஈச் ஆஃப் த சைக்கிள்ஸ் ஆர் டேமேஜ்டு ஈச் ஆஃப் த சைக்கிள்ஸ் இஸ் டேமேஜ்ட் அதாவது இங்கே ஈச் ஒன்று ஒன்றும் டேமேஜாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா அதான் வந்து ஈச் ஆஃப் த சைக்கிள்ஸ் இங்கே சைக்கிள்ஸ்ன்னு இருக்குங்கவும் அங்கே ஆறு வந்து போடக்கூடாது எஸ் இருக்கே அப்போ இது ப்ளூரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு எடுக்கக்கூடாது ஈச் ஆஃப் தம் ஸோ இந்த மாதிரி இடம் தான் நம்ம எப்பவுமே கான்ஷியஸாக இருக்கணும் ஈச் ஆஃப் த சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு தான் வரணும் ஈச் ஆஃப் த சைக்கிள் அப்படின்னாலும் அங்கே தப்பு தான் ஓகேவா ஸோ ஈச் ஆஃப் த சைக்கிள்ஸ் இஸ் டேமேஜ்டு அடுத்த சென்டென்ஸில் சைக்கிள்ஸ் இஸ் டேமேஜ்டு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் காட்டுறதுக்காக தான் நமக்கு அடுத்து கொடுத்துருக்காங்களோ என்னமோ தெரியல இங்கே சைக்கிள்ஸ் ஆர் டேமேஜ்டு ஸோ இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அவங்க ஈச் ஆஃப் த சைக்கிள்ஸ் இங்கே வெறும் சைக்கிள்ஸ் தி ஃபர்னிச்சர் வேர் டிஸ்பிளேட் அட் தி ஷோரூம் த ஃபர்னிச்சர் வாஸ் டிஸ்பிளேட் அட் தி ஷோரூம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்னிச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் வேர்டில் தான் வரணும் ஸோ வாஸ் டிஸ்பிளேடு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வேர் டிஸ்பிளேனு சொல்லக்கூடாது இதுக்கு முன்னாடி தான் நினைக்கிறேன் எக்யூப்மெண்ட் ஃபர்னிச்சர் இதெல்லாமே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் கண்டென்ட்டை தான் சொல்லுவோம் இது வந்து ஒன்றும் எக்யூப்மெண்ட்ஸு ஃபர்னிச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி இது ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஓகே ஓகே இது இதே தான் மேலே பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ த ஃபர்னிச்சர் வாஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் அட் த ஷோரூம் நெய்தர் த செக்ரட்ரி நார் த மேனேஜர் வேர் அவைலபிள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நெய்த ரெண்டு பேருமே இல்லை இவரும் இல்லை இவரும் இல்லை அதை தான் அங்கே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நீதர் த செக்ரட்ரி செக்ரட்ரி ஒருத்தர் நார் த மேனேஜர் மேனேஜர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் இல்லை ஸோ வாஸ் அவைலபிள்னு வரணும் வேறு அவைலபிள் வரக்கூடாது இவனும் இல்லை இவனும் இல்லை மேனேஜர் வாஸ் வாசன்ட் அவைலபிள் ஒரு செக்ரட்ரி வாசன்ட் அவைலபிள் இப்படி தான் வரும் நினைக்க வர அங்கே வந்து வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேர் ப்ளூரலில் வந்தால் தான் வேறு யூஸ் பண்ணுவோம் சிங்குலரில் ஒரு ஒருத்தரும் தனித்தனியாக சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே வாஸ் வரணும் ஐ ஹியரிங் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ் ஐ ஹியர் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டே இருப்போம் நோயிங் திங்கிங் ஹியரிங் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்மெல்லிங் இந்த மாதிரி வந்து வரக்கூடாது இதோ டென்சஸ்லேயும் பார்த்துட்டோம் ஸ்பாட் தயாரிலையும் ரிப்பீட்டடாக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ ஹியர் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ் அப்படின் தான் சொல்லணும் ஐ ஹியரிங் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ் சொல்லக்கூடாது விகாஷ் இஸ் ஹேவிங் அ லார்ஜ் ஃபேமிலி விகாஷ் ஹேஸ் அ லார்ஜ் ஃபேமிலி இப்படி தான் இருந்தோம் அவனுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி மேலே பார்த்தோம்னா இஸ் ஹேவிங் டூ பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஐ ஹாவ் டூ பிரதர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஐ ஹாவ் காட் டூ பிரதர்ஸ் இப்படி தான் சொல்லணும்னு மேலே பார்த்தோம் அதே மாடல் தான் இதுவும் விகாஷ் ஹேஸ் அ லார்ஜ் ஃபேமிலி இப்படி தான் இருந்தோம் ஹேவிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபேமிலியோ இந்த மாதிரி இடத்துக்கிட்டே ஹேவிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது விகாஷ் வந்து ஒரு லார்ஜ் ஃபேமிலி ஓகேவா விகாஷ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ விகாஷுங்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் தேர்ட் பர்சன் ஹீ ஷீ இட்டில் வரும் அப்போ அங்கே ஹேஸ் போடணும் ஹாவ் எனி ஒன் சீன் மை பர்ஸ் ஹேஸ் எனி ஒன் சீன் மை பர்ஸ் இங்கே சப்ஜெக்ட் வந்து மை பர்ஸ் அதாவது பர்ஸுங்கிறது ஒரு ஹீ ஷீட் அப்போ அங்கே ஹேஸ் வந்து போடணும் எனி ஒன் எனி ஒன் சீன் யாராவது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்போம் ஐ ஹாஸ் ஐ ஹாவ் சீன் த ஃபி
ஐ வுட் அக்செப்ட் த ஆஃபர் இஃப் ஐ வேர் யூ நான் உன்னோட இடத்துல இருந்திருந்தேன்னா நான் அந்த ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் ஐ வேர் யூ ஓகேவா ஸோ இதுதாங்க டிஃப்ரென்ஸு த போலீஸ் ஹாஸ் மேட் செவரல் அரெஸ்டர்ஸ் த போலீஸ் ஹாவ் மேட் செவரல் அரெஸ்டர்ஸும் போலீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஒரு தனிப்பட்ட நபரை சொல்லலை இது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கரெக்டாக ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க நோ நியூஸ் ஆர் குட் நியூஸ் ஸோ நோ நியூஸ் இஸ் குட் நியூஸ் பொதுவாக செய்திகள் எந்த ஒரு செய்தியும் நல்ல செய்தி இல்லை அப்படி எந்த ஒரு செய்தியும் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அதான் நோ நியூஸ் இஸ் குட் நியூஸ் வி ஷுட் ஹெல்ப் தி புவர் வி ஷுட் ஹெல்ப் தி புவர் ஹெல்ப் தி புவர்னு சொல்லக்கூடாது ஹெல்ப் தி புவர் ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது மனோஜ் இஸ் டாலஸ்ட் பாய்ஸ் இன் த கிளாஸ் இங்கே பார்த்தனுமே தெரியும் த அந்த சூப்பர் லேட்டிவுக்கான த வந்து விட்டுருப்பாங்க மனோஜ் இஸ் த டாலஸ்ட் பாய் இன் தி கிளாஸ் மை அங்கிள் இஸ் ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் த வில்லேஜ் மை அங்கிள் இஸ் த ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் த வில்லேஜ் இங்கேயும் அந்த சூப்பர் லேட்டிவ் த விட்டுருக்காங்க நித்யா இஸ் டாலர் டு நிதி தப்பு நித்யா இஸ் டாலர் தென் ஸோ இதெல்லாம் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் சாம் இஸ் அ ஹானஸ்ட் மேன் ஆர்டிக்கல் சாம் இஸ் அண்ட் ஹானஸ்ட் ஸோ நம்ம எப்பவுமே சொல்லியிருப்போம் உயிரெழுத்துக்கள் ஆளிருந்து அவக்குள்ளே வர உயிரெழுத்துக்கள் அந்த சவுண்டில் வருது அப்படின்னா அங்கே நம்ம ஆர்டிக்கல் ஆன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஹா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆ ஆ ஆனஸ்ட் ஆனஸ்ட் மேன் ஆ ஆ அந்த சவுண்ட் வரும் ஓகேவா ஸோ சாம் இஸ் அண்ட் ஆனஸ்ட் மேன் ஸோ ஆ சவுண்ட் வரனால ஆன் போடுவோம் அமெரிக்கன் லிவ்ஸ் நியர் மை ஹவுஸ் அமெரிக்கன் ஆ ஆ ஆ சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ஆன் அதான் வந்து ஆர்டிக்கல் வரணும் ஆன் அமெரிக்கன் லிவ்ஸ் நியர் மை ஹவுஸ் ஹி ஜாயிண்ட் ஆன் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி இது வந்து இ ஈரோப்பியன்னு சொல்ல மாட்டோம் யு இ யு இ யூ இருக்குனால யு யு யால வரும் இல்லையா யூ அந்த யு யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி தான் சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்ன ஆகிடும் அது வந்து உயிர்மை எழுத்துக்களில் போயிடும் யூங்கிறது ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் ஆ யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டின் தான் போடணும் ஆன் போடக்கூடாது அது வந்து உயிரெழுத்துக்களில் வராது ஓகேவா ஸோ அந்த சவுண்டை வச்சு அது என்ன எழுத்துன்னு சொல்லணும் த டாக் ஃபெல் அலாங் த ரிவர் அலாங் த ரிவர்னா டாக் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும் தவிர தண்ணி கூடவே விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது அலாங் த ரிவர் அது கூடவே போணுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அடிச்சுக்கிட்டு கூடவே போணுச்சுன்னு சொல்லலாம் தண்ணி கூடவே போணுச்சு அடிச்சுட்டு அப்படின்னு ஆனால் இங்கே இப்போ இங்கே விழுகிறது தான் ஸ்டேஜ் அப்போ ஃபெல் இன் டு த ரிவர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தண்ணிக்குள் விழுந்தது ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி தென் டீ ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி டு டீ ஸோ இது வந்து ப்ரிப்போசிஷனில் பார்த்துருப்போம் இது ஒரு தப்பு பண்ணுற இடம்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரிப்போசிஷனில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி டு டீ டூவை விட ஐ மீன் காஃபியை விட நான் சாரி டீயை விட காஃபியை தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அப்போ அங்கே டூ தான் போடணும் தென் போடக்கூடாது ஹி டோல் டு மீ அ ஸ்டோரி அப்பா எவ்வளோ அபத்தம் ஹி டோல் மீ அ ஸ்டோரி செட்டு டூன்னு வரலாம் பட் டோல்டு டூ வரக்கூடாது அது நமக்கு பேசிக்காக ஸ்கூலில் படிச்சுருக்கோம் ஹி இஸ் சஃபரிங் வித் டைஃபாய்ட் வித் அங்கே ப்ரிப்போசிஷன் தப்பு ஹி சஃபரிங் ஃப்ரம் டைஃபாய்டு அதுதான் அங்கே ப்ராப்பரான ப்ரிப்போசிஷன் ஐ பிளேஸ் கிரேட் ட்ரஸ்ட் ஆன் யூ இதுவும் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் நம்ம தப்பு பார்த்துருப்போம் ஐ பிளேஸ் கிரேட் ட்ரஸ்ட் இன் யூ தான் சொல்லுவோம் உன் மேலே வச்சுருக்கோன்னு நம்ம பொதுவாக தமிழில் சொல்லுவோம் அப்போ வந்து ஆன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போசிஷன் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஐ தப்பு ஐ பிளேஸ் கிரேட் ட்ரஸ்ட் இன் யூ ஐ பிலீவ் ஆன் காட் ஐ பிலீவ் இன் காட் தோ ஹி இஸ் ரிச் பட் ஹீ இஸ் அன்ஹாப்பி இது சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் தோ ஹீ இஸ் ரிச் ஹி இஸ் அன்ஹாப்பி ஓகேவா அங்கே பட்டு வரக்கூடாது தோவும் வந்து பட்டு அங்கே வந்துச்சுன்னா அது தப்பு ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னோடய பேட்சுக்கு வந்து சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இந்த டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருப்பேன் தோ ஹீ இஸ் ரிச் பட் ஹீ இஸ் அன்ஹாப்பிங்கிறது தப்பு ஹீ இஸ் அன்ஹாப்பி அவ்வளோதான் வரணும் ஆர் ஹீ இஸ் ரிச் பட் ஹீ இஸ் அன்ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்று தோ வந்தால் பட்டு வரக்கூடாது பட்டு வந்தால் தோ வரக்கூடாது இவ்வளோதான் ஸோ அது எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது நம்ம சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸோட ரூல்ஸ் பார்த்துறோம் நமக்கு தெரியும் லுக்கிங் த்ரூ த விண்டோ அண்ட் ஹீ சா த ஸ்ட்ரேஞ்சர் லுக்கிங் த்ரூ த விண்டோ ஹீ சா தி ஸ்ட்ரேஞ்சர் அவ்வளோதான் அண்டு அங்கே வரக்கூடாது லுக்கிங் த்ரூ த விண்டோ ஹீ சா த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அவன் விண்டோவில் வழியாக பார்த்துட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரேஞ்சரை
if you had worked if you have had worked hard you would pass so hope padikkum bodhu thapporudhu if you had worked hard you would have passed so in the if class ko in the if class ko namakku difference theriyanum so keela irukka sentence la first one vandu or perfect perfect past okay va past perfect if you had worked hard nee oru vela hard work panindina நீ பாஸ் பண்ணி இருப்ப யூடா பாஸ்ட் ஓகேவா அப்படி தான் வரணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துக்கிட்ட பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் வரும்போது இந்த இடத்துக்கிட்ட எப்படி வரணும் மேலே இருக்கிறது இஃப் ஐ வேர் அ பேர்ட் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் நான் பேர்டாக இருந்திருந்தேன்னா ஐ உட் எஸ்கேப் ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரனால யூ உட் ஹாவ் எஸ்கேப்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரியணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்குது எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மல் ரெகுலர் சென்டென்ஸ் இஃப் ஐ வேர் அ பேர்ட் ஐ உட் எஸ்கேப் ஓகேவா ஸோ வி டிட் நாட் ரிஜெக்ட் த ப்ரொப்போசல் நார் வி அக்செப்டட் இட் நாங்கள் ரிஜெக்டும் பண்ணலை அக்செப்டும் பண்ணலை ஸோ இது எப்படி சொல்லணும் நார் வந்துருச்சுன்னா நீதர் நார் எய்தர் ஆர் இந்த மாதிரி வந்து நான் மேலே வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அப்படி இன்னொன்று வந்தால் இது தேன் அப்படிங்கிறது ஸோ வி நீதர் ரிஜெக்டட் நார் அக்செப்டட் தி ப்ரப்போசல் இன்ஸ்டட் ஆஃப் த ரெயின் த மேட்ச் கண்டினியூட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ரெயின் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் த ரெயின் இல்லை ரெயினுக்கு பதிலாக மேட்ச் கண்டினியூச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ரெயின் ரெயின் வந்தும் கூட மேட்ச் கண்டினியூ ஆனிச்சு ஹவ் யூ பீன் இன் லண்டன் ஹாவ் யூ பீன் டு லண்டன் எப்போயாவது லண்டன் போயிருக்கீங்களா எப்போயாவது இருந்திருக்கீங்களா லண்டன் அப்படின்னா இன்னும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒட் இஸ் அ டோட்டல் சம் ஹவு மச் டஸ் இட் கம் அப்படின்னு தான் கேட்கணும் ஒட் இஸ் அ டோட்டல் சம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஒட் இஸ் அ டோட்டல் சம் அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்போம் எதாவது கடையில் போனாலும் ஆனால் ஹவு மச் டஸ் இட் கம் அப்படின்னு தான் கம் டூ எவ்வளோ வரு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு தான் நம்ம அதை கேட்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இதோடு வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த இதெல்லாம் வந்து அப்படியே மீதி இதில் கண்டினியூ பண்ணலாம் அவ்வளோதான் முடிய போகுது டுவெல்த்து முடிச்சிட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க